La città di Foggia per la prima volta in assoluto ospita il congresso nazionale dell'Andos, associazione nazionale donne operate al seno. Si inizia domani, noi siamo con la presidente Andos Foggia, la dottoressa Betti Valleri. E allora, siamo pronti ad ospitare questo grande congresso? Che cosa vi aspettate e qual è l'obiettivo? Allora, siamo pronte, speriamo di essere all'altezza di di questo impegno che ci hanno affidato, ce l'abbiamo messa tutta, le autorità del posto ci hanno dato una mano, i rappresentanti delle istituzioni e anche degli ospedali riuniti di Foggia, di San Giovanni e dell'ASL ci hanno dato una mano a, diciamo, a infiocchettare questo congresso. Ci aspettiamo che la cittadinanza risponda, ma sì che soprattutto a livello nazionale riusciamo con una città decorosa che faccia dei passi avanti, forse avremo delle anteprime da Palermo perché domani mattina c'è un incontro in regione Sicilia con la presidente di Abracadabra che è l'associazione delle donne mutate la quale forse ci porterà delle innovazioni quindi siamo tutti lì ad aspettare io stanotte ho parlato con Ornella Campanella la quale ha detto spero di portarvi qualche cosa, qualche risultato. Qual sarà il filo conduttore di questo congresso? Il filo conduttore chiaramente è sempre la mutazione genetica per la prima parte perché Abbiamo un po' sposato questo tema, è un anno e mezzo che ci lavoriamo su, abbiamo delle donne che erano ignare proprio de della mutazione genetica, hanno scoperto a ottobre del 2015, grazie a un nostro incontro, questa tematica, si stanno sottoponendo um, alle chirurgie preventive e anche a tutto il percorso uh, successivo. Lo stiamo facendo qui a Foggia e quindi speriamo di poterlo fare nella nostra provincia senza dover rimandare fuori e speriamo di avere un fiore all'occhiello per una cosa della quale si sta iniziando a parlare ora.